కొంతమందికి నుదురు ముక్కు మీద గడ్డం భాగంలో జిడ్డుగా ఉంటుంది మిగతా ప్రదేశంలో మాత్రం చర్మం పొడిగా ఉంటుంది ఇలాంటి చర్మ తత్వం ఉన్నవాళ్ళు పూర్తిగా క్రీమ్ తరహా గాని మ్యాటీ తరహా వాటిని గాని ఎంచుకోకపోవటమే మంచిది ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ లో ఉన్నాయి అట్రెండ్ ఏంటో చూద్దాం హాయ్ అండి నా పేరు సుప్రజాదేవి సింపుల్ ఫ్రాక్స్ అండ్ లెహెంగాస్ చూద్దాం ఈరోజు ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ మొత్తం అంతా మనం దీనికి థ్రెడ్ వర్క్ ఉన్నది తీసుకున్నాము ట్రెండింగ్గా ఉండటం కోసం డబల్ రఫుల్ ఇచ్చాము దీనిలో కలర్స్ కూడా మనం పీచ్ బ్లూ ఆరెంజ్ గ్రీన్ రాయల్ బ్లూ నేవీ బ్లూ అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చి అనార్కలి లెంత్ యూస్ చేసాము దీనికి మనం లెగిన్ ఆర్ సిగరెట్ ప్యాంట్ వీటితో కట్వర్క్ దుపట్టా ఇవి ఏవైనా కూడా మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ చాలా డీప్ ఇచ్చాము అండ్ వైడ్ జిప్ ఇచ్చాము ఓవల్ షేప్ బ్యాక్ బ్యాక్ నెక్ షేప్ ఇచ్చాము ఇది టీనేజ్ వాళ్ళైనా మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఎవరు వేసుకున్నా కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది ఇది ఫ్లోర్ లెంత్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీనిలో ఇంకో కలర్ మనం ఫ్లోర్ లెంత్ చేసాము అండ్ అది కూడా చూపిస్తాను ఇది కూడా సేమ్ దీనిలో పింక్ అంతా థ్రెడ్ వర్క్ వచ్చింది దీని కింద కాంట్రాస్ట్ కోసం మనం రాసల్క్తో బార్డర్ ఇచ్చాము త్రీ ఫోర్ ఇంచ్ బార్డర్ ఇచ్చాము స్లీవ్ వచ్చి దీనికి సింగిల్ మెగా స్లీవ్ ఇచ్చాము అండ్ ద బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఐ షేప్లో ఉన్న డీప్ నెక్ ఇచ్చాము కాంట్రాస్ట్ లుక్ కోసం మనం పింక్ పైపింగ్ ఇచ్చి బ్రాడ్ జిప్ ఇచ్చాము ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే దీనిలో కూడా అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ మాత్రం మనం దీనికి బోట్ నెక్ ఇచ్చి పైపింగ్తో కవర్ చేసాము దీనికి కూడా సేమ్ పింక్ కలర్ కట్వర్క్ దుపట్టా ఆర్ ఏదైనా ఆరెంజ్ కలర్ కట్వర్క్ దుపట్టా వేసుకుంటే బాగా సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డ్రెస్ చూద్దామండి ఇది వచ్చేసి ప్యూర్ పెన్ కలంకారీ ప్యూర్ చందేరీ మీద మనం చేసిన పెన్ కలంకారీ ఇది కూడా బోట్ నెక్ ఇచ్చాం సెల్ఫ్ పైపింగ్ ఇచ్చాం ఫ్రిల్తో స్టిచ్ చేసాము ఎందుకంటే బయాస్తో స్టిచ్ చేస్తే బార్డర్ లుక్ రాదు అని దీనిలో వచ్చేసి మనం తీసుకున్న కలర్ కాంబినేషన్స్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ బ్రౌన్ కలర్ కింద బార్డర్ వచ్చి మనకి ఎయిట్ టు నైన్ ఇంచెస్ బార్డర్ ఉంటుంది కాపర్ యాంటిక్ షేడ్ బార్డర్ దీనికి మనం ఫుల్ స్లీవ్ ఇచ్చాము ఫుల్ ఫుల్ స్లీవ్ రిస్ట్ వరకు స్లీవ్ ఇచ్చి పెద్ద బార్డర్తో ఫినిష్ చేసాము బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి స్మో చిన్న కీహోల్ ఇచ్చాము ద బ్రాడ్ జిప్ ఇక్కడ కూడా చిన్న బట అండ్ పైపింగ్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ పైపింగ్ ఇచ్చేసాము ఇది దీంతో మనము వేస్ట్ బెల్ట్ ఇవైనా మ్యాచ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు వస్తున్న మగం వర్క్ వేస్ట్ బెల్ట్స్ ఆర్ రెడీమేడ్ ఏదైనా వేస్ట్ బెల్ట్స్ మ్యాచ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ప్యూర్ పెన్ కలంకారీతో మనం ఓన్గా దీన్ని మార్క్ చేయించాము చాలా ట్రెడిషనల్ వాటికి అకేషన్స్కి హౌస్ వార్మింగ్కి వీటికి అన్నిటికీ చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది ఇందులో కలర్స్ మనం ఏదైనా సరే కస్టమైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్రాక్ చూద్దామండి ఇది వచ్చి బెనారస్ ఫ్రాక్ ఇందులోనే మేము డబల్ షేడెడ్ బెనారస్ ఫ్రాక్ తీసుకున్నాము పింక్ విత్ పర్పుల్ ఇప్పుడు వేవ్స్ డిజైన్ కానీ చెక్స్ డిజైన్ కానీ చాలా ట్రెండీలో ఉంది సో అందుకని ఇలాంటి డబల్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాము మొత్తం అంతా గోల్డ్ యాంటిక్ జరీలో వీవింగ్ వచ్చింది ఫ్రంట్ మనం సేమ్ నార్మల్ బోట్ నెక్ లాగా ఇచ్చేసాము బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక చిన్న కీహోల్ లాగా ఇచ్చాము విత్ బ్రాడ్ జిప్ ఇచ్చాం స్లీవ్స్ వచ్చి మొత్తం బార్డర్డ్ స్లీవ్స్ అండి ఇక్కడ పింక్ యోక్ మనం యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ పర్పుల్ కొంచెం కనపడేలా ఇచ్చాము కాంట్రాస్ట్ కోసం అండ్ ద బార్డర్లో మనకి కవర్ అయిన కలర్స్ గోల్డ్ ఆరెంజ్ పింక్ పర్పుల్ విత్ ఎ గోల్డ్ పర్పులిష్ బార్డర్ యూజ్ చేసాము ఎల్బో స్లీవ్ ఇచ్చాము దీనికి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ అంతా మనకు డబల్ షేడెడ్ బాగా కనపడుతుంది ఇక్కడ పింక్ విత్ పర్పుల్ అండ్ దీని బార్డర్ కూడా సెవెన్ ఇంచ్ బెనారస్ బార్డర్ సేమ్ మనం స్లీవ్లో ఏదైతే చూసామో అదే బార్డర్ ఉంటుంది కొంచెం ఇప్పుడున్న టీనేజ్ పిల్లలకి సెట్ అవ్వటం కోసం వాళ్ళ వాళ్ళని కొంచెం ఇంకా ఫ్యాన్సీగా చూపించడం కోసం దీని కింద రఫుల్ ఇచ్చామన్నమాట నెట్తో రఫుల్ ఇచ్చాం ఇక్కడ మనకు అంతా పర్పుల్ కనపడుతుంది కాబట్టి కింద పింక్ రఫుల్తో నెట్ నెట్ ఇచ్చాము ఇవి ఏమైనా ఈవినింగ్ పార్టీస్కి టీనేజ్ పిల్లలు వీళ్ళు వేసుకోవటానికి బాగుంటుంది కింద మనకి రఫుల్ వద్దు అనుకుంటే కూడా జస్ట్ అన్ని సింగిల్ ఫ్రాక్ వేసుకుంటే మిడిల్ వేజ్ వాళ్ళు కూడా వేసుకోవచ్చు దీనిలో బ్లాక్ రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ డబల్ షేడెడ్ పేస్టల్ కలర్స్ అన్నీ కూడా కస్టమైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డ్రెస్ చూద్దామండి ఇది రెడ్ కలర్ బెనారస్ ఫ్రాక్ 
వర్క్ ఏమీ లేకుండా జస్ట్ కాలర్ నెక్తో ఇచ్చాము మొత్తం కూడా చెక్స్ విత్ జరీ బూటీస్ వచ్చినాయి ఇందులో ఫ్లవర్ బూటీస్ అండ్ పికాక్ బూటీస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ దీనికి కాంట్రాస్ట్ కోసం పర్పులిష్ రెడ్ ఉన్న బ్రొకేడ్ మొత్తం ఇలా కాలర్కి ఇలా మిడిల్ లూప్ ఇచ్చి చేసాము ఈ కాలర్ కూడా అంత మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎబవ్ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఇది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు స్లీవ్ వచ్చి ఇది కూడా సేమ్ ఎల్బో స్లీవ్ ఇచ్చాము ఎండింగ్లో మనం కాంట్రాస్ట్ కోసం బార్డర్ ఇచ్చాము బ్యాక్ సైడ్ ముందు కాలర్ ఇచ్చాము కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం ఓవల్ షేప్లో వర్టికల్ షేప్లో ఓవల్ షేప్లో ఉన్న కీహోల్ ఇచ్చాము విత్ బ్రాడ్ జిప్ కలర్ ఎలా అయినా ఉంది కాబట్టి దీనికి పైపింగ్ అవసరం లేదు ఇది ఫ్లేర్ వచ్చి సిక్స్ టు సెవెన్ మీటర్స్ ఉంటుందండి కింద మనం బార్డర్ చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్ మొత్తం పికాక్తో ఫ్లవర్తో ఎలిఫెంట్ బూటీస్తో ఉన్న బార్డర్ యూస్ చేసాము ఇది మార్నింగ్ పార్టీస్కి ఏదన్నా ఎంగేజ్మెంట్స్ ఆ టైంలో ఏదో పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఆర్ కజిన్స్ ఎవరైనా వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ దుపట్టాస్ మ్యాచ్ చేయాలంటే క్రేప్ జార్జెట్ షిఫోన్ ఎనీ కలర్ లైక్ పర్పుల్ కలర్ దుపట్టా ఆర్ గోల్డ్ దుపట్టా వేసుకుంటే బాగా సెట్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ఫ్రాక్ చూద్దామండి ఇది బ్రౌనిష్ రస్ట్ కలర్ ఉన్న సెమీ సిల్క్ ఫ్రాక్ చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది కొంచెం నెక్ దగ్గర మనం కా డిఫరెంట్ లుక్ కోసం బ్రొకేడ్ ఇచ్చాము నెక్ చుట్టూ అండ్ ప్రిన్సెస్ కట్ అండ్ అండ్ ఫ్రిల్ ఇచ్చాము మొత్తం అయితే ప్రింటెడ్ ఫ్రాక్ ఇక్కడ ప్రింట్ సెల్ఫ్ ఎంబోజ్ అయ్యి అలా ఉంటుంది అండ్ ద వెరీ ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ఇది ఇది సెవెన్ టు ఎయిట్ మీటర్స్ వస్తుంది అండ్ ద స్లీవ్ వచ్చి మనం ఫుల్ స్లీవ్ ఇచ్చాము ఫుల్ రిస్ట్ వరకు ఉన్న స్లీవ్ అండ్ ఎండింగ్లో వచ్చి సేమ్ మనం నెక్ దగ్గర ఏదైతే బ్రొకేడ్ తీసుకున్నాము బార్డర్ అండ్ అదే దీనికి ఇచ్చాము దీని ఎండింగ్లో ఫ్రాక్ ఎండింగ్లో చూస్తే కూడా మనం ఏదైతే హ్యాండ్ దగ్గర యూస్ చేసామో సేమ్ అదే బార్డర్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఇంచెస్ బార్డర్ వరకు వస్తుంది విత్ పికాక్ అండ్ ఎలిఫెంట్ డిజైన్ లాగా ఫ్రంట్ దీనికి సేమ్ రౌండ్ నెక్ ఇచ్చేసాము అండ్ ద బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ రౌండ్ నెక్ అండ్ విత్ బ్రాడ్ జిప్ ఇచ్చాము దీనిలో కలర్స్ బ్లూ గ్రీన్ అండ్ ఈ కలర్ అండ్ ద రెడ్ విత్ పర్పుల్ కలర్ మనకి అవైలబుల్ ఉంది ఈవెన్ ఈరోజు మన మద్రాస్ డిజైనర్ స్టూడియోలో చూసిన ఫ్రాక్ సింపుల్ అండ్ ట్రెడిషనల్ ఫ్రాక్స్ చూసాము చూసారుగా ఫ్యాషన్ లో నయా లుక్స్ ఇక జిడ్డు చర్మ తత్వం ఉన్న వాళ్ళకి సరిగ్గా సరిపోయే క్రీమ్లు దొరకడమే చాలా కష్టం జిడ్డు పొడి చర్మం రెండు చోట్ల వేరే వేరే ప్రైమర్లను ఎంచుకోవటమే మంచిది అసలు ప్రైమర్ రాసుకోకపోతే ఫౌండేషన్ కూడా జిడ్డుగా మారి ముఖం మెరుస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది